倒数计时，三二一，唱首歌送你，哆来咪。青春是我的加速器，再加上你就更无敌。我全副武装迎接你，神功护体，请别担心。发现我心中的秘密，是意外或惊喜。微笑填满全景，试探我们距离。因为遇见你，烦恼被治愈，告白回应都很默契。当靠近你，靠近你，贴着你，贴着你，一加一等于一。我要有张魔力，那你的名字在我心里回应。到底是你爷爷还是我爷爷啊？你看看他笑那样，嘴都到耳朵上了。就你俩那一样的臭脾气，我敢肯定，一定是亲爷爷。我哪有他那么不讲道理？<笑>不愧是爷爷买的，真香。要不要吃一口？不吃。大师兄，你怎么来了？快进来坐。嗯、哦，师傅给你做了你最喜欢吃的菜，让我给你送过来。我就等着这一口呢，快，爸给咱们做的菜。嗯、分一下。嗯。哎呀，这是什么？米饭吗？嗯。来。都是你爱吃的，吃吧。啊，嗯，就是我爱吃的那口。咱们搬出来唯一的不好就是，没法吃到伯父的菜了。嗯，所以你们俩要经常回武馆，是不是你啊？天天都念叨你们俩。最近设计部也太忙了，等忙完这一阵我们就回去。嗯、说到这个，我差点忘了，设计稿我忘提交了，你们先吃着啊。吃完再弄，很快的。哎，别怪我这个做大师兄的没提醒你。前两天我和杜宇川一起喝酒，他好像真的喜欢上静静了。什么？你跟静静从小一起长大，你俩怎么没走在一起啊？静静就是我的妹妹，我们两个太熟了，我对她呀就和对亲妹妹没有区别。哎。我呢，吃亏就吃亏在认识静静太晚了，被那个顾荣给捷足先登了。喂，不会吧？你真的喜欢上静静了？怎么？我比不上那个顾荣啊？他，他敢？我觉得吧，他还挺认真的。告诉他啊，没戏。我什么身份立场，这话我可说不了。不过我看那个傻丫头，应该还没有察觉。我上次就说了他们俩的事儿，就弄得挺不愉快的。我不想让静静总觉得我是一个不讲道理、爱吃飞醋的人。妹夫，你不就是泡在醋缸里长大的吗？其实静静这个事儿吧，我觉得她也没什么信心。她其实还是一个挺自卑的人的，是吗？在公司里头，我都觉得数她最高调了。有的时候。越是粉饰的东西啊，往往就是越缺乏的。中学的时候，他爸爸就去世了，他妈带着他，家里没什么钱，肯定吃了不少苦。
我也是最近才知道的。哼，好了，那你先吃吧，我先走了。没吃几口啊？不搭叫你俩二人世界了。都收拾了，不许让静静干活。你告诉他啊，没戏，你自己解决吧。解决什么呀？我让你告诉他没戏。事儿啊，嗯，问，你觉得你做我女朋友你累吗？不累啊，怎么突然问这个啊？那如果这个时候有人追你的话，嗯，你会不会就不要我了？没发烧啊？怎么开始说胡话了？当然不会了。哎，那就好，这可是你说的，你立的 flag。你今天怎么回事啊？平时没见你那么宝贝我，在乎我。你今天说的话都不像你平时说的了。你怎么啦？受什么刺激啦？你可别得意啊！啊怎么样、啊，这设计稿？嗯。总觉得差了点什么，缺了点帅气，又缺了点呆萌。哎呀，感觉遇到瓶颈了。其实我觉得这个就不错，你觉得呢？要不要在这个基础上再改改？还有三天就周年庆了，你们稿子出来没啊？每个人都出了一稿。这张还行，这是苏静静的吧？他人呢？顾总，静静去仓库了。赶紧把最终稿拿出来吧，我们还要留时间给工厂抢工呢。不过。林耀忠的授权拿到了吗？先用这稿子顶着吧。周年庆这么大的事儿，绝对不能出什么岔子。另外，你们的工作是确保三天后的周年庆能够呈现出最完美的效果。其他的，不管你们听到什么、看到什么，必须给我留在这个办公室里。如果我要是再知道有什么泄露的情况出现，我不介意裁掉你们整个设计部。这件事不需要告诉苏静静。好了，大家继续工作吧。怎么样啊？我要的东西呢？
怎么了？还差最后一点了，可惜卡壳了。你看，他的下半身我已经想好他要穿什么了，但他的上衣，我怎么想都找不到合适的，总觉得差了点什么。啊！好了。你看啊，这个娃娃胖胖的，她穿个露脐装肯定显得很可爱，对吧？是不是一点违和感都没有？毫无违和感，太可爱了。我们捏出来看一下效果吧。好。咦、哎，这就是我们之间的传说记忆，有着最独特的甜蜜，总是不经意，总是不经意，偷偷想起你，偷偷想起关于。出来了，太坎坷了！这个孩子生的，周年庆就看他的了，超棒。<笑>是这么多年，为故事付出那么多，到头来还不是说舍弃就舍弃？你觉得你的结局会比他好吗据可靠消息，翻放商场周年庆合作的是新加坡著名艺术家林瑶周，但是因为商业纠纷而终止合作。现在这个盲盒只能是顾氏的顶包制作，请顾总解释。请问这件事顾董事长是否知情？请问商业纠纷具体是什么？请问顾总这边回答我们的问题。得到林瑶周的授权。嗯、首先，感谢大家对我们顾氏集团。和翻放商场的高度关注，刚才大家所说的一切，纯属谣言。就是不，顾总肯定有办法。哎哎哎，林耀忠啊！大家好，我是林耀忠，很荣幸此次和故事集团合作。并为今天的开幕式剪彩。除此之外，我要告诉大家一个好消息。为了庆祝今天的活动，我和故事集团的苏静静小姐共同设计了一款限量款隐藏式玩偶。这一款不单单是限量款，而且绝对是限量款当中的开山辟地之作。
光如此啊，我们今天带来了五十只限量款玩偶，分别分布在商场的各个角落中的盲盒机里。除此之外，我们还设计了诸多沉浸式的动漫活动中心。我相信，在座的每一个人，就算没有抽中这个限量款的玩偶，也一定会在今天收获不一样的快乐。谢谢。我宣布，翻放商场周年庆活动正式开幕，欢迎大家来体验崭新的翻放生活。哟，这么着急走啊？这开幕式才刚开始啊！顾总，谢谢你啊，谢谢你的宣传造势，让顾氏又上了一次热搜。顾总，这是什么意思？戏都散了，你就别演了。我就是故意让你觉得我跟林瑶中的合作谈崩了，就想看看你到底想要什么。你一直留到现在，就是为了把故事和林瑶中解约的事儿闹大，对吧？你是从什么时候开始怀疑我的？从你引导我怀疑张庭的时候。不管设计稿是设计部谁流传出去的，我作为故事集团设计部总监，都是我的失职。如果要追究的话，就追究我的责任吧。杜总监，这不是你的错，当务之急是要把真相查明就好。管理责任你自然是躲不过的，不过现在还不是讨论你责任的时候。我明白，不过设计稿都是设计部和林瑶中亲自对接的，设计部上下也都签署了严格的保密协议。对设计部所有经手的设计以及保密文件都绝不泄露。按理说不应该出现这样的问题，除非……除非什么？除非面对更大的利益诱惑，才有可能冒这样的风险。说一下你们内部的详细分工，这一次林瑶中的设计稿都经了谁的手啊？设计稿的签收和寄出都是张婷在负责，印刷厂也是他在对接。所以说，现在嫌疑最大的是张婷。监控视频里，你去杜总监办公室拿 U 盘，是谁让你去的？张婷，今天那个张婷还离职了。我这下条件黄河也洗不清了。张婷离职了。嗯。你从来都是一个就事论事的人，从来不袒护下属。但是你一边让我们怀疑张婷，一边又在让我们稀释。张婷。没想到吧，杜总监。是你把图纸泄露给黄总，然后栽赃给静静，又让张婷给他背锅，对吧？你还在我面前做假好人，我要是真信了你，岂不是被你卖了还帮你数钱？恰恰是把锅推给张婷这步棋，你走错了，林先生。这次设计稿的泄露是我们故事的全责
我再次给您道个歉。顾总，这件事情，就算是你亲自来也没有用，我一定会追查到底的。你们顾氏这么大企业，竟然出现如此严重的纰漏，你们就等着和戴蒙一起受律师函吧。其实我这趟来啊。就是为了求这封律师函，到底是谁泄露了设计稿？我当然会查清楚，清理门户。但是我相信这个人，对你来说也很有意义。哦，此话怎讲？设计稿泄露之后，我立刻就去查了戴蒙。我发现戴蒙那批盲盒，包装盒的印刷日期。就在咱们刚确定好玩偶大小的第二天，但是那个时候，您的图纸还没出来呢，对吧？那个时候，你是说，杜宇川？没可能啊，他跟我关系很好的。咱们这次合作，也是杜宇川邀请您的，对吧？但是如果真的是他。那就不仅是我们顾氏集团养了一个白眼狼了。其实我的意思很简单，您就给我们顾氏发一封律师函，让那个内鬼觉得我们的合作谈崩了，按照他的计划来走，到那个时候他自然就上钩了，咱们的合作依然可以继续。到时候剪彩的时候，我会邀请您来的，顾总。但是，已经泄露的设计稿是不能再用了。是，所以麻烦您再出一稿。顾总啊，律师函的事情我可以帮你，我也可以答应你不会真的起诉。但是新的盲盒，在这么短的时间内，我没有办法。那您能不能把您的形象设计的授权给我们呢？让我们公司的人去做，顾总，恕我直言，我并不知道你们公司设计部的水平，我是不会轻易授权的。万一砸了我自己的招牌怎么办？不如您先看看这个吧，这是我们公司设计师的作品。顾总，您这次是有备而来。原来你早就怀疑我了，杜宇川。你是我的前辈，我十分感谢你对我的知遇之恩，我也敬仰你的才华。你是我事业上唯一的奋斗目标，能和你成为朋友，我特别珍惜这段友情。但你让我非常失望。杜宇川，你为什么这么做？为什么？哼，顾总。不是每个人都像你一样含着金汤匙出生。我只是一个普通人，一个一路拼搏成为总监的普通人。从小到大，我以为只要我肯努力，我付出比别人更多的努力就能成功。可后来我才发现，命运是不公平的。无论我怎样努力，依然只是个小设计师。的才华和热忱都浪费了。在我陷入瓶颈的时候，是戴蒙的皇宗给了我一个机会，让我能去实现理想。他投资了我的设计，送去欧洲参展，帮我结束这段在故事默默付出的日子。那天，黄总突然找到了我。你看看你
留学归国、著名设计师、多么时尚的小伙子，你应有更好的发展。您说这话什么意思？嗯。这些是你这几年被故事打回的设计稿，这些设计我很喜欢。你愿意的话，我出高价全部买断。另外，我可以出资给你成立个人工作室，让你参加国际设计展。我总说的这些是认真的吗？你在故事受了委屈，他们没有认识你的价值。今天第一次见你，我就知道你一定不是一个没有魄力的年轻人。如果你觉得怀才不遇，你就告诉我们，集团一定会和你诚意沟通。但你没有。走吧，林瑶中那边还等我一个交代呢。这事儿必须速战速决。好。我们已经准备起诉黄总了。你如果自愿出面作证的话，事情会简单很多。我愿意，就当是为之前的所作所为赎罪了。看看这个吧，没有问题，把它签了大家，其实这次周年庆的设计，静静才是大功臣。你千万别这么说，你经验比我丰富，资历也比我深，就是希望这次风波过后，我们不要再有间隙。嗯，好。好了，既然事情都已经过去了，那我们就此翻篇。从今往后，我们一起把设计部做得更好，好不好？好，好，好加油，加油！喂，何主任说爷爷不舒服，我们赶紧回去一趟。什么？爷爷，爷爷，您怎么样了？我们上医院去吧。不用了，我不想去医院。爷爷听话，我们去医院啊！我这心脏都做了两次搭桥了，不能再做手术了。去医院，也就是换张病床躺着。人老了。就怕去医院，万一要回不来，就变成孤魂野鬼了。爷爷，您别乱说。顾荣，静静，爷爷有话跟你俩说。你俩齐心协力，共度难关。集团以后交到你们手上，爷爷放心。现在爷爷
就只有一个心愿了。爷爷，您说，静静，你能答应我吗？爷爷，您说，我想，我想抱重孙子。爷爷，我们还没结婚呢，那就快结呀、啊！爷爷，爷爷，爷爷，我我答应，睡睡，好，哎，喝水喝水，我答应。嘴巴上抹了欠粉骗我们呢，爷爷，您怎么能拿这种事吓唬我们呢？哎，你可是答应我的啊！您刚才骗我，我没答应。虽说我是骗的，我说的是，是这个脸儿啊！现在你俩结婚，办手续，在度蜜月。那最快也得一年以后，我才能抱上重孙子吧？你想太远了，是吧？你看，万一这小子不争气，当年没让你怀上，我不又得再等一年吗？现在医生说了，年轻人压力大，怀孕几率太低。我，我好像想起来，我我公司还有事儿。爷爷，您要是好了，我就先走了。我我我好吗？你答应我的。我没有啊。哎呀，你乱说什么呢？什么叫我乱说呀？有本事你争点气呀！哎，你你这是为老不尊！我走了，爷爷再见。哎，怎么样？我演的不错吧？是，您演的相当不错，只是被揭穿了。揭穿怎么了？揭穿了，我把这层窗户是捅破了，省得以后再说了。是，您这块老姜绝对辣。嗯，出去。哎，爷爷刚才说了，你答应的事不能后悔，怎么办呀？我发现你俩真的是亲爷孙，装病这种事儿，你用完了，他用。就逮着我欺负呢，是吧？我说话可不算话啊！我才不要结婚呢！我事业才刚起步，更别提生宝宝了！我不要，不要，不要，不要！我也没想到爷爷会玩这出、啊。自从爷爷跟你熟了之后，我是越来越不认识他了。现在你知道了吧？家有一老，如有一宝，领教到了没？都这个点了，咱们直接回去吧，都下班了。嗯，都好久没回去看爸妈了，正好咱们忙完了，要不回去看看？行，走吧。嗯，走吧。啊，就这个包子的钱啊。这是家的味道啊。开心吗？开心。哟，李叔，静静和小顾回来了。回来了。哎呦，他怎么瘦了呀？瘦了吗？好。回来了，哦，说你瘦了、啊。今天小顾回来了，真的姐。哎呦，这大包小包的，不知道还以为是回门呢。差不多吧。<笑>哎呀，恭喜啊！啊哎、你看这两个人多般配呢。哎，叔叔，你有没有弄点好吃的呀？哦，来，这点糖都是你的了。看看你，满嘴猪羊还吃糖，我告诉你奶奶去。回来了，回来了，哎，回来了。你难得回来一趟。来来来来来来，快快快快快快！哎呦哎呦哎呦哎呦！伯父你别弄了，这么多菜呢。那个假期已经结束了啊，这学员们都走了啊，家里的房子呢都空出来了啊。我看这静静啊，是不是可以回来住了？哦，我晓得你的意思了。哎哎哎，静静，你看你，你还是一个大姑娘家家的，你总在别人家这么住着。是不是不太好呀？好说不好听啊！哎，是不是就搬回来？你说呢？哎
，那就那就赶紧结婚吧。啊啊！呀，那能说结婚就结婚的，你怎么都不跟我们俩好好商量一下的？嗯、是伯伯母，您别着急啊，我今天来就是为这事儿来的。这，你你你瞎说什么呀？你害羞什么呀？小顾呀，我跟你讲呀。你这样不对，你晓得吧？啊，结婚呀，嘎大的事情啊！哦，你说讲就讲啊，你怎么都不跟我们俩好好商量一下呢？啊，我们的女儿呀，长得这么高了，哦，你你你说娶走就娶走了？我跟你讲啊，此时啊，阿姨的心情啊，哎，不生气，不生气，不生气，不生气，不生气，不生气啊！嘎好的。啊！你可真懂包袱呢。我跟你叔叔呀，一点意见都没有的，我们同意的。你看吧，还是伯母同情大爷。那是呀，妈妈我是可爱妈妈来的。那就这么说定了。好，好吧，好，好，太好了，就这么定了，赶紧结了吧。结结结结！还什么都没说呢。你说什么，爸妈都说了，你说啥？你看，不好意思了。哎呀，宝贝，这样啊，这个大喜的日子，咱是不是得整点啊？又整点儿、啊，那必须整点儿。想整一点，想整一点，真的真的是，这样不要喝高了啊！出来出来呀、啊，伯父、哎，真的必须整点儿。哎，来来来来来，这大喜的日子还不整点啊？来来来，哎，我也要来一点啊！给我也拿个杯子，一起来一杯，一起来。我也要喝一点的。是世界上无法靠近的例外，而你却是唯一的意外。爱得无法自拔，想跟你浪迹天涯，相信我这是真心话。在你眼前才是我最真的姿态，什么都不需要去掩盖。总能让人期待有你在的未来，这是我们的童话。牵着你，心就回到了家。不管人世间多复杂，你就是我的那个他。这就是我们之间的专属记忆，有着最独特的甜蜜。总是不经意，偷偷想起你，关于你的点点滴滴，这就是我们之间的专属记忆。终于明白了坚持的意义，一切慢慢清晰。你是注定出现在我生命里。就是我们之间的专属记忆，有着最独特的甜蜜。总是不经意，偷偷想起你，关于你的点点滴滴。这就是我们之间的专属记忆，终于明白了坚持的意义，一切慢慢清晰。你是注定出现在我生命。
就是我们之间的专属记忆，有着最独特的甜蜜，一起去憧憬，一路上风景，见证彼此。